Bye. Hello everyone and welcome back to the Holy Land Travelers channel. I am Shella. So for this video guys, meron akong isashare sa inyo. At ito yung mga bagay na dapat nyong ihanda in case na gusto nyong magbakasyon sa Pilipinas. Pasensya na kung gumagalaw yung ating camera. So nailista ko na dito yung mga dapat nating tandaan kasi meron nga palang nag-comment sa isa sa mga videos ko. Uh, sobrang tagal namin nagtanong sa akin kung pwede daw ba na every year magbakasyon dyan sa Pinas. And ang sagot naman doon is kung papayagan kayo ng inyong employer. And of course, kung meron kayong naipong sapat na pera, bakit hindi? So kasi guys, lahat po ng gastos dito, merong iba na mga caregivers na yung kanilang plane ticket ay sagot ng kanilang employer. But in my case, kada uwi ko po na Pilipinas ay sagot ko lahat from plane ticket to pasalubong and up to packet money. So, yun yung isi-share ko sa inyo and of course, ang ating unang dapat ihanda kung gusto natin magbakasyon sa Pinas or kung gusto nyo mag-exit dito sa Israel or kung saan bansa nyo gustong pumunta kung hindi man sa Pinas. So, ang kailangan nating unang ihanda ay pera. So, bakit pera yung kailangan nating ihanda? Mga kapatid or mga kababayan. So, syempre, pera yung una nating kailangan ihanda kasi unang-una po ang plane ticket dito sa Israel to Pilipinas back and forth is sa abuti ng sabihin natin yung range niya is from 990 kasi minsan may mga promo. So from 990 up to 1200 dollars. So ganun yung range so in between kung makakakuha kayo ng uh, plane ticket na naka-promo so swerte nyo. And kung hindi naman sabi nating ngayong uh, December marami mag-uuwian so peak season siya. So ang aabot ng plane ticket natin is sabihin nating uh, 1170. So in my case ang plane ticket is 1170 back and forth na yon from Pinas to uh, Israel and from Israel to Pinas. So ayun yung ating gagastosin sa plane ticket pa lang yon. So syempre sobrang laki na yon nasa magkano na yun sabihin nating uh, 1000 na lang is 50,000 pesos. So more than 50,000 pesos yung ating pamasahe pa lang, di ba? So afterwards, so syempre yung ating pampasalubong. So alam niya natin na yung mga balikbayan ay hindi talaga makakaiwas sa pasalubong. So mas maganda para sa akin guys ha, kasi syempre based on my own experience, so mas maganda na kung magpapackage kayo. So kung nandito kayo sa Israel before kayo umuwi, sabihin nating mga 3 months before ganyan o 4 months, magpapackage na kayo para pagdating ng inyong pag-uwi, hindi na kayo mahasal sa pagdadala ng mga pampasalubong nyo o ba? Diba? Kasi ganun yung ginawa ko and ayoko na rin talagang ma-over luggage. Kasi alam nyo ba guys na over luggage ako last 2 years and nakapagbayad ako ng na $100. As in $100, sayang din yun kasi right. malaki din yun. Ang hinayang kasi ako dun sa mga binili ko and dapat pala ang ginawa ko na lang is iniwanan ko. Kasi $100, maibibili ko rin pala ng mga ganong produkto or mga ganoong pampasalubong na dinala ko last 2 years. Next is kailangan naman nating pag-ipunan yung ating packet money. So, magkano nga ba yung range ng inyong gagastosin kapag nasa Pilipinas na kayo? So, based on my own experience, so disclaimer lang guys, sa lahat ng sasabihin ko sa inyo dito sa video na to ay based on my own experience alone. So, sabihin natin ang budget ko noon ay nasa $4,000 in one month. Yes, $4,000 po yung aking budget noon and saktong-sakto na yun para sa akin. So, minsan nakakahiram pa rin ako sa aking tita na nandito na sabihin natin, padalan mo ako kasi nga uh, medyo uh, kinapos na tayo ng ating budget doon. Pero yun na yung range ko pag umuwi ako na sa $4,000, $3,000 to $4,000, kasha na yun sa loob ng isang buwan. Kasi alam nyo na, minsan gusto kong ipamper yung aking pamilya pag umuwi ako ng Pilipinas and doon lang ako magpo-focus ngayon. So, ayun nga pala guys, payo lang din or advice lang din sa mga pampasalubong nyo, hindi nyo kailangan pasalubungan lahat. I mean, lahat ng mga kaibigan nyo, lahat ng mga kakilala nyo, kamag-anak, hindi po. So, ayun nga, wala kayong responsibilidad sa ibang tao na bigyan sila ng pampasalubong kung hindi rin naman kasha ang inyong budget. Kasi alam naman natin yan, magbigay kayo o hindi, merong masasabi yung ibang tao. So, better na mag-focus na lang kayo sa mga Mahal nyo sa buhay o sabihin natin sa pamilya nyo. Sabihin natin mga closest friends nyo, bakit hindi? Pero hindi nyo responsibilidad na bigyan sila lahat. Okay? So, itong sasabihin ko sa inyo guys, sa isa sa mga pinaka-importanteng bagay na kailangan nyo ihanda kung gusto nyo magbakasyon dyan sa Pinas. So, syempre yung mga requirements nyo na kakailanganin bago lumipad from Israel. So, mag-uumpisa tayo sa uh, mga requirements nyo from 
agency. So, ayun na guys, kapag nasettle nyo na yung inyong plane ticket, so pwede na kayong pumunta sa agency nyo and sabihin nyo na magbabakasyon kayo and from there, bibigyan naman nila kayo ng re-entry visa and katulad ng uh, kaso ko or in my case, tinanong ako nung Sunday kung uh, anong pecha, ano exact date ng aking pag-alis and pagbalik and binigyan pa nila ako ng 7 days allowance para alam nyo na, hindi naman natin alam, wag naman sana, ayun nga, uh, may mga problema, pagbalik nyo dito, so ayun, makapasok pa rin kayo ng Israel. So, kapag settled na yung inyong re-entry visa, pupunta naman kayo sa Philippine Embassy. But before that, kailangan nyo muna pa lang, ayun nga, bago pala tayo mag-settle ng ating re-entry visa, uh, kailangan nyo kumuha ng debit or credit card from Doar kasi doon mas mabilis or kung gusto nyo naman sa ibang remittance center kasi nag-o-offer din naman sila kaso ayun nga nagtanong ako and ang sabi ni ate ay 2 weeks pa daw yung processing so kumuha na ako sa Doar kasi ang sabi naman hindi ko alam kung talagang may proof sila na hindi talaga tinatanggap yung green card alam nyo yun yung dollar na account or yung dollar na debit card ang sabi kasi nila ang tinatanggap lang ay yung gray so ayun ayoko na kasing pabalik-balik alam nyo yun masyadong hassle at masyadong ah uh, Sayang yung oras natin. So, kumuha na ako nung gray na credit card and yun yung ipapresent nyo. Pagkuha nyo ng re-entry sa Misradaf name or doon sa Ministry of Interior. Kasi ang pataka na raw ngayon ay hindi sila tumatanggap ng cash. So, ayun nga. Once na okay na yung inyong re-entry, so ito na yung time na pupunta kayo sa Philippine Embassy. But before that, kailangan nyo munang mag-set ng appointment online para sa pagkuha nyo ng inyong overseas employment contract. So, kailangan nyo i-present sa Philippine Embassy itong mga documents na sasabihin ko sa inyo. So, yung number one is POEABM Information Sheet Signed and Properly Accomplished. So, yun yung first na uh, document na kailangan nyo i-present. Second is yung copy ng inyong passport with re-entry visa. So, huwag kayong pupunta ng Philippine Embassy kung hindi nyo pa nasa-settle down yung inyong re-entry visa. Okay? So, third is yung employment contract duly signed by your employer. So, yung employment contract ay manggagaling sa inyong agency. So, ayun, nakuha ko na lahat ng mga kailangan kong documents. And, ayun nga, okay na siya na ipaserox ko na rin lahat. So, mas maganda guys na ipaserox, copy nyo yung lahat ng mga documents nyo para meron kayong kopya. So, fourth is yung copy of ticket or itinerary of travel. At yung last na document na kailangan nyo ipresent sa Philippine Embassy ay copy ng inyong employer's ID. So, lima yung ipepresent nyo. So, much better na ihanda nyo silang lahat bago kayo pumunta sa embassy. And ulitin ko po ulit, kailangan nyo mag-set ng appointment online sa pagkuha ng OEC or yung Overseas Employment Contract. So, I think ang bayad nun is $10. So, mas magandang mag-secure na rin kayo ng $10 bago kayo pumunta. And aside from that, meron din babayaran sa OWA and yung Employment contract na i-verify nila, may bayad pa rin yun. So, ilalagay ko na lang lahat ng details sa description box para mabasa nyo lahat. So, dito ko natatapusin guys yung ating vlog. So, I hope nagkaroon kayo ng idea kung ano yung mga dapat nyong tandaan bago kayo magbakasyon ng Pinas. And I hope na gusto nyo rin tong video na to. And if you did, please don't forget to give it a thumbs up. And kung bago naman po kayo sa channel na to and hindi pa kayo nakapag-subscribe, then please consider to subscribe and pakitap nyo na rin yung notification bell para naman ma-notify kayo every time na meron akong bagong upload. And sa mga bago po nating subscribers, kasi nakikita ko na dadagdagan kahit pa isa-isa. So maraming maraming salamat po sa inyo. And of course, doon sa aking mga, uh, mga nakilala na rin dito, mga naging kaibigan na rin dito through YouTube, maraming maraming salamat sa inyo guys sa walang sawang suporta. And I hope makita ko pa kayo next time. Bye!